Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la trei citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Poți alege un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, fix cum simți, așa e bine să faci. Și avem numărul 1, piatra roz. Numărul 2, piatra galbenă. Numărul 3, piatra albastră. Alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce faceți voi și uh, cum este relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți. Temperanța, 5 de bâte, faetonul, 9 de cupe, 2 de monede, roata destinului și mai avem aici de asemenea marele preot da? și energia generală, 10 de monede. Aici văd o călătorie pe care vreți să o faceți împreună cu familia. Sau împreună cu o persoană foarte dragă vă. Sunteți bine, vă văd aici în, foarte protejați în cadrul unei familii. De asemenea, văd o ieșire pe care vreți să o faceți undeva în natură, la aer, văd aici. Vreți să faceți o vacanță în familie. Alții văd aici că aveți legătură cu o persoană de la drum. Bun. Relația dintre tine și această persoană. Văd că um, unii dintre voi sunteți foarte prinși pe ideea aceasta de a vă împăca. Deci văd aici o posibilă împăcare. Văd liniște. Pe de o parte. Pe de altă parte, uh, aici uh, văd că există o nesiguranță între tine și această persoană sau între tine și ceilalți. Parcă în unele cazuri încerci să te... Uh, Încerci să stai între casă și locul de muncă, încerci să te împarți într-un mod egal în cele două direcții. În mintea ta este acest 5 de bâte și văd aici, nu știu, ori gelozie, ori o perioadă în care ești mai agitat, mai agitată, simți nevoia să te relaxezi, simți nevoia să te simți bine. A venit și pisica să vă absoarbă din energiile negative. Senzație de gelozie, mai văd aici, și o ușoară agitație în familie. Văd aici niște oportunități foarte frumoase în plan profesional, dacă ai întrebat de așa ceva, și este ca și cum ai ghida un grup de oameni sau ai vindeca sufletul cuiva. Deci, sunt oportunități foarte bune. De asemenea, în, în inima ta văd, văd faietonul, care îmi spune mie de o victorie. Este ca și cum Aici, dacă e vorba de o relație, te simți foarte atrasă, foarte atrasă de această persoană, văd un drum pe care vrei să-l faci pentru inima ta, uh, un drum care te agită pe de-o parte, pe de altă parte este un drum de destin, deci aici lucrurile pot merge într-o anumită direcție. Avem nouă de cupe, văd că ești mulțumit, ești împlinit în această situație, ești liniștit. Doi de monede în exterior. Cineva tot evită aici să ia o decizie. Să este o persoană care își cântărește foarte bine uh, faptele, își cântărește foarte bine modul în care uh, relaționează cu tine. O persoană ușor indecisă sau o persoană care uh, se comportă cu foarte mare grijă în legătură cu tine. Avem roata destinului. Cineva consideră că ești destinul lui, că ești destinul ei. Văd că această persoană începe să se deschidă foarte mult în fața ta, începe să simtă că 
tu ești persoana potrivită. În familie, iarăși, se pot întâmpla tot felul de lucruri care să vă ajute să liniștiți, să calmați o situație. Apoi, dacă ați întrebat de o relație, această persoană are gânduri serioase cu voi, dar este posibil să aibă niște probleme care țin de familie sau de casă, mai văd. Și de asemenea se vede foarte clar aici faptul că dacă sunteți singuri, să știți că aveți o susținere foarte mare aici, adică puteți să cunoașteți pe cineva. Dar parcă mai întâi trebuie să depășiți un obstacol care ține de zona profesională. Văd o persoană pe care voi o respectați, o persoană bună, o persoană sinceră care are uh, un rol foarte important pentru voi. Cineva care vă respectă foarte mult, care consideră că sunteți persoana uh, potrivită. Sunteți persoana care trebuie să... Îl ghideze sau să îi ghidați pe ceilalți. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa, săgetător, taur, rac, fecioară, capricorn, berbec, leu, rac, scorpion, pești. Și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să distribuiți videoclipul pe o pagină de socializare sau să dați videoclipul unei persoane dragi vouă și dacă vreți să mulțumiți, puteți să apăsați acel buton de mulțumire sau să vă alăturați canalului. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă aștept la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Șase de spade, magicianul, Cavalerul de băte, soarele, cavalerul de monede, asul de băte, trei de cupe și mai văd aici opt de monede. Bun. Văd aici, dragi mei, că cei mai mulți dintre voi vă pregătiți să plecați undeva. Da? Văd aici o transformare mare care a avut loc, o victorie pentru voi, chiar o victorie foarte bună, foarte frumoasă. Și este ca și cum stați și lucrați la ceva anume. Vreți să reparați o relație, vreți să faceți un drum aici pentru a rezolva o problemă. Apare un drum, nu știu, faceți un drum împreună cu o persoană sau în alte cazuri mergeți voi undeva. Are legătură și cu un loc de muncă a unei persoane dragi vouă. Cineva care încă studiază, poate. Dacă vă căutați un loc de muncă, aveți șanse să găsiți, însă printr-o persoană apropiată vouă, printr-un prieten, printr-o persoană dragă. În mintea voastră, magicianul, aici parcă sunteți ocupați, sunteți prinși cu mai multe activități, vreți să faceți mai multe lucruri deodată. Magicianul iarăși vine și vă spune că parcă lucrați cu mâinile la ceva anume. Faceți magie în jurul vostru. Căutați formula magică. Apoi, în inima voastră aveți cavalerul de bâte. Foarte entuziasmați sunteți în legătură cu o nouă activitate sau în legătură cu un nou mod în care cineva a acționat sau acționează în privința voastră. Vă simțiți foarte atrași de o persoană. Pentru cei singuri, vedeți că poate apărea o persoană nouă, dar cumva 
la un drum scurt, da? Deci, nu știu, sunteți invitați la o petrecere, undeva anume. Și acolo puteți să cunoașteți o nouă persoană. Foarte încântați sunteți să faceți acest drum. Foarte încântați sunteți de modul nou în care această persoană acționează. Mai văd aici. Iar aici mai aveți soarele care vine și... Vă oferă foarte multă strălucire, deci voi sunteți foarte bucuroși sau sunteți foarte mult influențați ori de un copil, ori de o persoană care este ca un șef, o șefă sau de un bărbat important din viața dumneavoastră. În exterior aveți cavalerul de monede, deci cineva vine cu o șansă, cineva vine cu o ofertă către voi. Cineva vrea ceva foarte stabil aici, dar vrea să ia lucrurile încet și sigur. Dacă e vorba de zona locului de muncă, aici lucrurile merg într-o direcție pozitivă. De asemenea, se vede foarte clar faptul că aveți aici persoane foarte serioase, foarte bune. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, asul de băte, cineva simte o pasiune foarte mare pentru voi. Sau văd pe cineva foarte încântat, sau foarte încântată să faceți un drum, să schimbați ceva. Trei de cupe, mai văd aici, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. O veste bună pe care o puteți primi de la locul de muncă sau este ca și cum sunteți invitați la o petrecere, la o întâlnire. Tot treiul ăsta de cupe, să știți că vine cu foarte multă bucurie. O persoană se simte foarte bine alături de voi, abia așteaptă să vă revadă, abia așteaptă să vă întâlnească. E interesant că aveți parte de o persoană serioasă, dar care îi place să-și trăiască și viața, dar într-un mod mai... Uh... Mai respectabil, da? Mai aparte, adică nu este o persoană chiar fără, fără inimă, ca să spun așa. Dacă ați întrebat de locul de muncă, aici văd că voi lucrați la ceva, dar voi sunteți persoane foarte cunoscute, foarte apreciate acolo unde sunteți. Și apare o schimbare, deci nu știu, vreți să schimbați jobul, vreți să avansați, vreți să faceți ceva anume. Și acum este momentul, de ce nu? Haideți să vedem și zodiile implicate. Aici, dacă e vorba de o împăcare, să știți că vă puteți împăca, însă trebuie să căutați voi mai toate soluțiile și trebuie să luați voi atitudine. În această relație voi simțiți lucrurile foarte intens și să știți că, iarăși, voi aveți un rol de destin în viața celelalte persoane. Dacă sunteți pasionați de ceva ce faceți, parcă, nu știu, căutați aici mai multe metode, căutați mai multe soluții, vă mai informați, mai studiați, vreți să fiți cel mai bun sau cea mai bună în domeniul respectiv. Haideți să vedem zodiile implicate și avem uh, leu, săgetător, berbec, gemeni, fecioară, taur, capricorn, Balanță, vărsător și mai avem rac, scorpion, pești. Deci mai toate zodiile le văd aici în această citire. Dragii mei, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, funcții gratuite pentru toată lumea. Iar pentru cei care doriți să mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe, să le distribuiți. Să recomandați canalul unei persoane și pentru cei care doriți puteți să vă și alăturați sau să apăsați butonul de mulțumire. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă invit la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind.
Și aici avem 6 de băte, 9 de monede, regele de băte, 6 de cupe, 3 de monede, turnul, roata destinului și spânzuratul. Voi aici aveți parte de o victorie. Aveți parte de o persoană de destin, o persoană frumoasă, luminoasă, dar parcă nu vedeți victoria. Sau parcă vi se pare ca un sacrificiu, vi se pare ceva destul de greu, de dus. O provocare aici care apare în legătură cu un copil, mai văd. O situație care stă pe loc. Hai să vedem, șase de bâte dintre voi și ceilalți. Aici e clar, văd o victorie. Deci, ori este o oficializare a unei relații care se amână, în alte cazuri este vorba de locul de muncă, nu știu, care va avea parte de schimbări destul de mari, văd aici. Parcă reușiți în situația în care vreți, însă printr-o metodă total diferită față de cum vă gândiți voi. În mintea voastră aveți nouă de monede, ceea ce înseamnă că ori așteptați niște bani, ori momentan aveți impresia că nu reușiți să strângeți suficienți bani, nu reușiți să economisiți suficient. Pe alții dintre voi vă văd aici că sunteți persoane independente, vă îngrijiți, aveți foarte mare grijă de modul în care arătați, de modul cum vă îmbrăcați. Totuși văd o schimbare aici care ține de zona banilor și de zona profesională. În inima voastră aveți acest rege de bâte, ceea ce înseamnă că vă simțiți foarte atrași de cineva anume, pe de o parte. Pe de altă parte, parcă încercați să negociați, încercați să convingeți pe cineva de ceva anume. Văd un bărbat foarte energic, care face sport, care râde, glumește, dansează, este o persoană foarte activă, foarte erotică și această persoană parcă este în inima voastră, poate fi un afacerist, o persoană care negociază, care știe ce vrea. Apoi avem acest șase de cupe la baza manifestărilor voastre și aici un copil e posibil să aibă un rol foarte important. În viața voastră, pe de o parte, pe de altă parte, văd un cadou de suflet pe care îl primiți. Persoană dulce, iubitoare. Poate dumneavoastră sunteți o persoană care aveți un aspect fizic mai tânăr. Mai văd un suflet pereche aici, foarte important pentru voi. Apoi, trei de monede. Aici cineva studiază, face niște cursuri, studiază ceva, analizează ceva. O persoană care este prinsă într-o echipă la locul de muncă, dar care s-a săturat, care nu mai vrea, care vrea să plece de acolo, vrea să se elibereze. Pentru alții, dacă sunteți într-o relație de trio, de triunghi amoros, vedeți că aici ceva se încheie pentru această persoană în plan personal. Deci are parte de o schimbare foarte mare. Mereu surprindeți această persoană. Parcă în sfârșit acum vă spune sentimentele, acum vă spune ce simte pentru dumneavoastră. Parcă aveți o discuție sau ați avut o, o astfel de discuție în care, să știți că a fost foarte sincer cu voi, sau foarte sinceră, a spus tot ceea ce a crezut. În plan personal, aici în general vorbind, văd că veți avea parte de o transformare foarte mare, o surpriză pe care o aveți în legătură cu niște persoane. Această... Femeie sau acest bărbat, știți că vine către dumneavoastră, deja a găsit soluția, deja lucrurile încep să se învârtă, consideră că sunteți persoana potrivită. De asemenea, această persoană consideră că sunteți destinul lui sau destinul ei.
dacă este vorba de un loc de muncă, să știți că voi aveți un rol de destin în societate acolo, trebuie să fiți acolo, trebuie să dați un exemplu celorlalți. Și da, este și ceva ce ține de a vă sacrifica sau de a avea o viață, știu eu, mai singuratică din fire, dar totul este cu un rost, pentru că voi aici puteți să schimbați lumea din jurul vostru, poate și lumea la nivel mare, nu știu fiecare cu ce vă ocupați și ce puteți face. Este ca și cum ați stabili un trend, ați stabili ceva. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem Zodia Pești, foarte puternic, Rac, Scorpion, Taur, Fecioară, Capricorn, Berbec, Leu, Săgetător și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să distribuiți acest videoclip pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte, să dați videoclipul unui prieten și de asemenea Puteți să apăsați și butonul de mulțumire sau să vă alăturați canalului. Fix cum simțiți, așa faceți. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă aștept la încă un alt număr sau la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, vă iubesc și vă aștept cu drag la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați.